知道什么是知音吗？我知道，我一直在听。水云楼那几个大师兄，我都给挖过来了。我还顺道打听了不老少关于星系的事儿。你你想总算办了件人事了。哎呀，那姓商的小兔崽子也是该着。叫他和神凤台往一块儿过，叫他捣鼓什么何同志，嗯，自个儿刨坑自个儿埋吧。可不，断了这一些人啊，戏台子缺一只脚，我看他拿什么来唱新戏？哎，爹，那这些人，咱怎么安置他？叫他们先卖身去。千万卖人去，我龙春班绝不会亏待他们。那要是不肯签呢？不肯签，就是让他们搭班子上二路，反正也没脸回去了。还是爹高啊！宰相、大将军、太后、班主，解约走的那几位占了好几个角呢。现在怎么办呀？就不该放他们走。大擂前闹这么一出，那龙春班明摆着就是没安好心。合同就是这么定的，付了违约金就放人走。我不能说话不算话。班主，您当初就不应该弄什么合同制。班主，您是死心眼儿，这盯着盯某是某的。这辈子就跟“说话算话”四个字较劲了。你说那么些废话，人都不够，还不滚借人家？得得，我碰一杯子灰去。班主，班主，班主。那个高材生，嗯，过来过来。我说姐夫，怎么听着像你在骂我呢？你个贱骨头，捧你两句都接不住。坐下，姐夫给你找个差事，让你大学不白念。反正听着不是什么好事儿。姐夫，要不你说说我听听？刘仙洞的图纸，老雷已经画好了。材料呢，我也给你准备齐了。你回去准备准备，去给老雷帮个忙，做个监工。我啊，我堂堂一个戏园子大经理，这大过年的，又是风又是雪的，你让我吃沙子去？我说姐夫，你让我死了得了，就比找戏园子还难。那去死吧。不是姐夫，这事儿，北平戏园子那么多，你连个毛都没有给我找到。我也正纳闷呢，这北平戏园子那么多，一家都不肯卖啊。他们要是嫌我们条件多，你就把条件适当放宽一点啊。不是姐夫，这事儿啊，还没轮到谈条件呢，这进了门就已经下逐客令了。再说了，你现在跟商老板也闹掰了。我上杆子找什么劲儿啊？谁说我跟他闹掰了？他是个糊涂蛋，我能跟他一块犯糊涂？没完。姐夫，如果你没闹掰的话，我有个事儿要跟你说。我才几天没过去，他不会又得罪人了吧？差不多。行吧，我知道了。咱们两个换换手啊。巡楼的事儿啊，以后我来管。你呢，老老实实的
，去给我把刘仙洞造好。造好了，重重有赏。只要是办砸了的话，办砸了我就不回来了，死外头去。你要是这么说，办不好也挺好的。我给你姐姐以后就省心了。邵老板，请恕我直言，您就别再费劲打听了。这北平的戏班子。有一家是一家，谁敢借人给您和江荣树厂对待？甭管这水月楼是输还是赢，人家不都得受江家的挤兑不是？多谢您指点，是，是这道理。依我看啊，您就向江老爷子服个软。不管怎么说，他是您同根同枝的师大爷，这江老爷子也不至于真的就让您挂一年戏是吧？谢您好意，邵老板。没事，我班主。吃什么呀？班主。班主。班主。班主。嘛呢？搁这猫洞呢？不练功了？还练什么呀？觉着凑不齐一台戏，练不了。就是、就是、班主，这回要是输了，您一年不开张，我们水云楼指谁跳班卖座？你们自要是能成点事儿，我就不用牵着那四处求人。干练去。实在不行的话，出师的没出师的，文的武的，都给我顶上。班主，这这就是就是。哎呀，还不快去！真操蛋！练练练练练！这这班主刚才说的什么话呀？就那几个，能唱好自己的行当就不错了，顶得了谁呀？那我能有什么办法呀？我爹传下来老规矩，我没办好，出了家贼，偷我钱；二爷带来新规矩，我又没办好，人没留住不说，干脆投地叛国了。还二爷二爷的，人都给赶走了，还提他干什么呀？咱原先也有规矩，可这上上下下的，谁拿规矩当规矩？说到底啊，还是人心不齐。哎呀，人心呐！香烟，香烟，别留神啊！香烟，养火。班主，你倒是说句话呀！现在咱们怎么办呀？陈老板，陈老板，好事儿啊！您猜怎么着？这赵飞燕一挂出去，两天电话就没停过。这票啊，已经卖出去一大半了。这场擂台啊，您赢定了。丢人心眼啊！啊，您说什么？啊，那个班主说托您的福，您发财，赶紧前头堆戏去吧啊！十九姑娘可真会说话。张老板，我外头候着，您呀，慢慢来。班主，班主，您就去跟陈二爷服个软嘛。陈二爷走过三关六码头，他有什么世面没见过呀？他一准有办法。哎呀，我说你就去求一求他，好歹咱们水云楼也是他的买卖，他不能眼看着咱们走投无路啊。他除了有钱，弄个屁的办法。做生意到了，隔离员还好使吗？干嘛干嘛去？十九师姐，咱们班主在他们程家大宅里受的窝囊气还不够吗？这尊财神爷，咱水云楼请不起。哎。
二爷，商老板，这几位是我刚签下的局，以后就在我们水银楼搭台了。戏台子上的事儿我不懂，行不行的，还请您过过目。王老板，沙老板，朱老板，丁老板。不用看了，这几位都是北平城响当当的角儿，随便得着一位都是荣幸。今儿水云楼能揽下各位角儿，真是枯木逢春。商老板，人我带到了。至于排练唱戏的事儿，我不懂，您多用功。哎，二爷，慢走啊，二爷。哎呀，你怎么不说句软和话呀？二爷都上门来帮咱们这么大的忙了，我不知道说什么呀。三位老板，里边请，请请。二爷，二爷，二爷，二爷。二爷，啊，二爷，我特意请了老师傅来替水云楼验货。啊，老掌柜，久仰久仰。老先生，您请过目。哎，二爷。嗯。那批货昨儿晚上就运走了，我亲眼看着装的车。嗯，好啊，真好啊，这喜服做的真考究啊，真丝的面料，绣工都是一流的。老先生，您真是慧眼呐，<笑>苏州最好的绣娘给绣的。哦，咱们东家亲自过目的图样定的衣料，可费了大心思了。哎呀，怪不得呢，即便是宫里的娘娘穿的，也不过如此啊。<笑>做新戏是平地起高楼，自创一套，多少力气花在上面。你们要是看过商老板排戏的样子，真好，才知道什么是呕心沥血。真细致啊！别的我不懂，戏服经过咱们的手上。一定不能出半点差错。二爷您放心，水云楼的衣裳我都是专门盯着的。听听，东家胳膊肘向外拐了。哎，好家伙，比商老板查的还仔细。东家呀，现在对戏班子比对咱们都亲，这水云楼啊才是这个呢。哟，商老板，商老板你好。哟，商老板来了。商老板，吃好吃了吗？什么意思？打听出来什么没有？会长，回来的兄弟说，领头的是个鸡了，应该就是烙子岭的古老二。我也猜出了几分。古老二，别看人怂，心也的很大。坏了规矩，办事儿，估计是跟他大哥起了一心。可不，一个月结了两回，没这么干的。会长，要不派几个兄弟杀上山去，把货给抢回来？那是土匪。你那几个兄弟能杀得过土匪吗？嗯。那您的意思是，他要抢？干脆，我就送上门给他。二当家的，嗯，你看，这弟兄们啊，又弄了一批货。你看，红酒，哎。
都是郑家商行的，喝过吗？哟，哎呀，看看啊，这人呢还是北平商会的会长。哎呦，好东西啊，好东西，好东西。哎呦，那点点，赶紧的，哎，收收好啊，咱就得收收手，哎，省得给大哥找麻烦。对对对对对，快，大当家的，大当家的，大哥，找你什么麻烦了？哎呀，大哥。你咋回来了？你还有脸问呢？啊！我要再不来，他娘的快把这山头薅秃噜皮了！没有，大哥，你说啥呢？这我哪敢呢？这不是过年吗？给兄弟们弄点家伙事儿，富富富富富一点！呸！富裕你个头！老子立下的规矩，一个商号，红月内，不准抢两回。对对对对对，你把我的话当放屁了，自己送过来的，不是抢的。你小子最近心有点野呀，啊？就搁这儿待着，待着逮兔子，逮兔子？你这大过年的，大哥，哎。二当家的，这货咱还看吗？看什么看？你小子，他他看不出二爷，烦着呢。哎，这里边还有一封信，拿出来啊！哎，说话他大喘气，拿铃来。哎，是，给，念念念。那写的什么呢？谁知道？北平商会。郑会长，有点意思、啊。嗯，什么东西啊？嗯，好大的蒜味啊！这是沙老板送来的炸灌肠。他送之前也不问我爱吃不爱吃。沙老板每天这么换着花样的送啊，总有一回能送着二爷您爱吃的。还真是孩子气。说正事儿啊，哎，商会最近放着钞票不赚，闲得发慌，老是来找我麻烦。隔三差五的就派人来敲打我。他们不过年了，他们现在是啊，赚不到钱。就这俩月，只要是一路过烙子岭，就被劫道，看着咱们顺风顺水的，可不恨得牙痒痒吗？这不。又动上咱那条道的心思了。老子岭，古老大。古老大这个人吧，劫道都是看心情。这商会的运气也太背了啊！说是这么说，可老子岭这阵儿下手确实比往常密。池塘里掳走七八趟，我琢磨着，这里头有事儿。这确实不太像古大当家的作风。下手这么多次，大家以后谁还从老子领走？这不是杀鸡取卵吗？他没那么蠢。古老二干的，我猜也是他。年底了。多给谢礼送去烙子岭，顺便探探口风。哎，二爷，您放心吧
你趁热吃了。商老板，你这是给我扔了一块火炭吗？不是，我忘了你们上海人不吃大蒜，想着给您补一顿烤白薯来着。我不知道二奶奶会为难你，她嘴上不好听。商老板受委屈了。不是，我不怕二奶奶骂我，我宁愿天天挨她骂，也不想和二爷您闹生分。许我进水银楼的大门了，巴不得呢。那你以后也别老黏黏的了。听着多生分啊！以前啊，我阿姐养了一只猫，这只猫隔三差五就在我阿姐的卧室门口放一只老鼠，后来周围的老鼠都给抓光了，就改送壁虎了。每次都把我阿姐吓个半死，那猫还挺能干的。哎，闹个猫比划。行了，别吃这个，我带你去吃好吃的。二奶奶，嗯，我打电话去货运行了，说是水云楼的戏子来找二爷了，他们俩一起出门了。听说最近水云楼要打擂台了，呃，听说是有这么回事儿，满北平都已经嚷嚷开了，二爷准时被叫去帮忙了。哼，魔怔了不是？还真是吧。戏班子的事儿当做自个儿家正经买卖了。该置办的行头已经置办好了，该请的人也都请到了。戏，我不懂，全看尚老板的。二爷，你就瞧好了，回见。得了，差不多了。旦角都上兵溜达溜达，生角也上兵，踩惯了，扎马步。哎呦，怎么着不舍得下来是不是？
，马不扎稳了吗？班主，我腿麻了，我站不住了。来，过来，歇会儿吧。让我看看哪儿麻了，哪儿麻了？这，这儿啊，来。啊啊啊！不不不麻了，班主，不麻了，不麻了，不麻了，不麻了。来，谁腿麻了？告诉我，上这儿来，我给他松会儿，松会儿。二爷，小心！哎，沈老板，一早起来杀猪呢？你这地上弄这么多冰干嘛呀？给他们练身段呢。班主，我起来，起来！你这练功也不是一朝一夕的事情，你现在急也急不来。再说，别，你把他们逼成这样。你身上有那功夫吗，二爷？瞧不起我？我可不敢。班主，要不你来个示范吧？是啊，班主，是班主，要不你来一个？是，给我们示范一个吧。瞧见了，这彩敲的窍门啊，就是下盘得稳，每一步都得踩瓷实了，尤其不能怕摔，越怕越摔。好。请你吃烤鸭，你就请我吃这个。我带你来这儿，是让你尝尝我珍藏。不好意思啊，我带你来这儿是让你尝尝我珍藏的好馆子，特别好吃，不好吃的开不了四十年。哎呦，商老板，商老板，哎，你快里边请。来来来。您可有多日子没来了？您正忙着排新戏呢嘛。哟，这位爷瞅着眼生啊。你二位吃点什么？二爷吃点什么？我不饿。你来都来了，不饿也尝尝啊。老样子，两份。哎，剩下的您的。好嘞，您别嚷嚷。两碗炸酱面，商老板赏两毛，商老板赏两毛嘞。四十年的老油，让你吃面又没让你舔桌子。哎
。你慢用。我说今天出门咋听见喜鹊叫呢？我快看看这是谁！快快快快快！大家看这是谁？哟，是商老板！哎，还真是商老板！商老板，商老板，商老板，来这儿了！商老板也来这儿了！商老板，你好啊！好，你也好，商老板，我最喜欢听您的戏了，尤其是那个叫什么来着？那个那个。杨排风，杨排风，我跟你们说啊，我最喜欢的是商老板的红娘，怎么唱来着？哦，商老板，我给您来一段，还来一段，对，就是。张老板就笑了，就笑。这，张老板，我看您啊，也挺激动，要不，我给您来一段。来一段，来一段，我给您来一段，来一段，来呀，就就一句啊。呼啦。哎呀，行行行行，别唱了，不，张老板，还是您给来一段。对对对，张老板，您就来一段。对，您来一段。张老板来一段。我挺长时间没来的了，好不容易来一回，你们净闹腾我。诸位诸位啊，张老板好不容易来一趟，你们快别闹腾了，咱这小店全靠他来争光呢。来，你慢用。张老板，这难得跟您碰上一回，您就来一段。唱什么？您选，我们不挑，对不对？对对对，来一段，来一段，来一段，来一段，来一段，来一段，唱不了。来一段，来一段，来一段。饿，我要吃面。你们要听戏呢，去戏园子里边坐着，踏踏实实的听，扮装的，带胡气的，正好让我赚点戏园子钱。张老板，不是我们不去听。是您最近啊，戏太少了。是啊，这大家伙啊，都惦记着您呢，对不对啊？对啊，对啊。我这忙着排新戏呢，到时候啊，希望诸位捧场啊！一定一定一定一定到时候，咱老少爷们儿一定去捧场。对对对，一定去捧场。哎，陈老板和商老板打了一台那个戏，叫叫叫什么来着？嗨。叫阎锡娇啊！啊，对对对对对对，你这消息比我灵通。腊月初九的戏单子，那都贴出来了。那陈老板的阎锡娇，那可厉害着呢。你知道为什么这么牛吗？快说说，你说说为什么呀？牛，说说，他就牛在那里边加了仙人步法。仙人步，仙人步说什么呀？仙人步法，这仙人步法你们都没见过，那肯定听过。这当年江荣寿进京献艺，那西太后看了，那是拍案叫绝啊，是当即就下了一旨，说仙人步法只能在宫里演，这民间他不得流传。哦，原来是这样。江老爷子，念着老太后的恩情，这回。传给他的外甥陈任香了。陈任香，陈老板呢？哦，陈老板的能耐还行，不过他不是江家的人，这能学得像吗？嗨，这像不像？他不打紧儿。我跟你们说，只要有那么两三分的样子，那就够用了，知道吗？那是有道理，有道理。不见得。光听说没见过的东西，十有八九。都是哄人的噱头，这位先生，话不能这样说，是吧？你们说是不是？是啊，对啊，就是啊，就是啊，对啊，不就是个步法绝技吗？我有，诸位只要好吧。哎，商老板，那您那绝技叫什么名啊？给大家展示一下，是就是啊，展示一下，展示一下，你让我们开个眼，来来来。
转世不了。要看的话，腊月初九、哦、去戏园子看去。叫什么呀？叫什么呀？叫什么呀？叫玄女步法。嘿，这名有意思啊！来，仰仗诸位，到时候帮我四处宣扬宣扬。就说商戏蕊的玄女步法，独门绝技，哦、祖师爷看了都说好。腊月初九，露一露，过十不露。啊，腊月挺好，没问题，没问题，没问题。好了好了，诸位，商老板啊，难得过来吃面，咱们散了。散了啊！来来来，都散了，都散了啊！哎，商老板，您先忙。二爷，你怎么不吃啊？都是您的宁老板，商细蕊他那边……嗯，你可别招王爷分心，省得一会儿死了大龙埋怨你。那是玉泉山的雪水，你尝尝怎么样？得嘞。心不在焉，宁老板，您知道我呀，我是个粗人，这好东西搁我手里啊，那是暴殄天物了。装模作样，你可越来越有咱梨园会长的派头了。哎，老姜这人吧，心眼忒小，撺掇的这俩孩子呀，往死里较劲呢。角儿们把自己逼到了山穷水尽，花大力气磨练功夫，座儿就有了眼福了，是好事啊。您还别说，还真是。我听说呀，商细蕊从一幅画里琢磨出一套玄女步法，就是用来对付老姜的仙人步法的。这孩子。虽说不是商菊珍亲生的，倒比商菊珍的天分高一截。可不是，说到画儿，我那卷子就是真经不见了。王爷，那可是宫里的赏赐啊，您可得好好找找了。还真是好茶。他们定在哪天开锣呀？腊月初九。初九，真是个好日子。咱们头一回进宫，就是在那天。嘿，活了！我这盘棋活了。音儿都在点儿上，班主过奖了。来，班主，喝口茶歇歇。二爷，喝茶。哎，谢谢。小心点，小心点，轻拿轻放啊。谢了，谢了，谢了。来来来来来，往里走，往里走。没事，人搭把手，搭把手。气来了，别磕着了啊。哎，好，走。嘿，来慢点。哎，看灯，看灯，低点。慢点啊！慢点，慢点，看着后边人啊！慢点，小心，小心我这鼓面子。行，辛苦了，辛苦了，辛苦了，辛苦了，辛苦了，辛苦了啊！辛苦了！哎呦，这么大的鼓啊，做的真考究。这翘鞋里头加了层海绵和皮子，下脚可软和，试试。你们都回屋去，备上词儿啊！碗巴歇了，我来烤，记不住的打死。好嘞。
，行行行，走吧走吧走吧走吧。二爷，哎，你也回去吧。我是你的股东，我也不能看啊。我想等上了台之后，给你一个惊喜。哦，二爷，您都跟我们这儿待一天了，还是赶紧回去吧，省得到时候二奶奶杀上门来要人。九兰，说什么呢？反正他也听不懂啊。是啊，又听不懂。好啦。我知道了。哦，对了，过几天我把赵飞燕的戏服给你送过来。哎，谢二爷，快点，别耽误事儿啊！来吧，瑞哥。来吧，练完了玄女舞，把前后那几折戏再磨磨。修对。